സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് മുക്തി രണ്ട് പേർക്ക് രോഗം ആലപ്പുഴയും തൃശൂരും ഗ്രീൻ സോണിൽ മദ്യശാലകൾ തുറക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് എട്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു വയനാടിനെ ഓറഞ്ച് സോണിലേക്ക് മാറ്റി ആലപ്പുഴ തൃശൂർ ജില്ലകളെ ഗ്രീൻ സോണിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ കണ്ണൂരും കോട്ടയവും റെഡ് സോണിൽ തന്നെ തുടരും ഞായറാഴ്ച പൂർണ്ണ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് നോർക്ക പോർട്ടലിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിലേറെ പേർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്നും എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്രായോഗികമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടു പേർക്കാണ് കോവിഡ് പത്തൊമ്പത് സ്ഥിരീകരിച്ചത് വയനാടും കണ്ണൂരുമാണ് രോഗബാധിതർ എട്ടുപേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇന്ന് നെഗറ്റീവായി ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ വയനാട് ഗ്രീൻ സോണിൽ നിന്നും ഓറഞ്ച് സോണിലേക്ക് മാറി സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത് കേന്ദ്രം പുറത്തിറക്കിയ പട്ടിക അനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ എൺപത് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പുതിയ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളില്ല കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ ചികിത്സയിലുള്ളത് മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളും ഇടുക്കി കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ പതിനൊന്ന് വിധവുമാണ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് ബാധിതർ ചികിത്സയിലുള്ളത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് പേർ രാജ്യത്ത് ലോക്ഡൌൺ നീട്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പൊതുവായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു സംസ്ഥാനം അപകടനില തരണം ചെയ്തു എന്ന് പറയാനാകില്ല സമൂഹവ്യാപനം എന്ന ഭീഷണി ഒഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ജാഗ്രത തുടരണം സംസ്ഥാനത്തെ വലിയ പ്രവാസി സമൂഹത്തെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ രോഗവ്യാപനം തടയാനുള്ള ജാഗ്രതയും വേണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് തുടർച്ചയായി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ തൃശൂർ ആലപ്പുഴ ജില്ലകൾ ഗ്രീൻ സോണിൽ ഉൾപ്പെടും ഓരോ ജില്ലകളുടെയും സ്ഥിതി വിലയിരുത്തി സോണുകളിൽ മാറ്റം വരുത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പ്രദേശങ്ങളിൽ ലോക്ഡൌൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമായി തുടരും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇളവുകൾ തുടരും ഗ്രീൻ സോണുകളിൽ ജില്ലകളിൽ പൊതുവിലുള്ള എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കണം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുവായി അനുവദിച്ച ഇളവുകൾ ആകെ നടപ്പാക്കും ചിലയിടങ്ങളിൽ പ്രത്യേക നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും പൊതുഗതാഗതം ഉണ്ടാകില്ല സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേർ മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാവൂ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിൽ പിൻസീറ്റ് യാത്ര പാടില്ല മദ്യ ഷാപ്പുകൾ തുറക്കില്ല ബാർബർ ഷാപ്പുകളും തുറക്കില്ല എന്നാൽ ബാർബർമാർക്ക് വീടുകളിൽ പോയി മുടിവെട്ടാം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുറക്കില്ല പരീക്ഷ നടത്തിപ്പിന് നിബന്ധന പാലിച്ച് തുറക്കാം ഞായറാഴ്ച പൂർണമായും ഒഴിവ് ദിവസമായിരിക്കും വാഹനങ്ങളും അന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും ഈ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കും കടകമ്പോളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ രാത്രി ഏഴര വരെയാക്കി ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കൗമുദി ടി വി തിരുവനന്തപുരത്ത് കോവിഡ് പരിശോധനാ ഫലത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്ന രണ്ടു പേരുടെയും ആദ്യമെടുത്ത സ്രവം രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്ററിൽ തന്നെ വീണ്ടും പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഫലം നെഗറ്റീവായി ഇവിടെ നിന്ന് ആദ്യം നൽകിയ ഫലം അനുസരിച്ച് രണ്ടു പേർക്കും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇത്തവണ സംസ്ഥാനം നൽകിയ കിറ്റിലായിരുന്നു പരിശോധനയെന്ന് ആർ ജി സി പി വ്യക്തമാക്കി ഇതിനിടെ ഫലത്തിൽ കൂടുതൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ സാമ്പിൾ ആലപ്പുഴ വൈറോളജി ലാബിലേക്കും അയച്ചു പരിശോധനാ ഫലം സംബന്ധിച്ച അവ്യക്തതകൾ ഉയർന്നതോടെ ബുധനാഴ്ച കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തിയവരുടെ ആദ്യമെടുത്ത സ്രവ സാമ്പിളുകൾ ഇന്നലെ രാജീവ് ഗാന്ധി സെന്ററിൽ തന്നെ വീണ്ടും പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടെ ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പി അടക്കം പതിനാല് പേർക്കെതിരെ ലോക്ഡൌൺ ലംഘനത്തിന് കേസെടുത്തു ഇടുക്കി മെഡിക്കൽ കോളേജിന് മുന്നിൽ ഡീൻ നടത്തിയ ഉപവാസത്തിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയതിനാണ് കേസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസിന്റെ ഉപവാസ സമരം നടത്തത് ഇടുക്കിയിൽ കോവിഡ് സ്രവ പരിശോധനയ്ക്ക് പി സി ആർ ലാബ് അനുവദിക്കുക ഇടുക്കിയുടെ സർക്കാർ തുടരുന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് ഉപവാസ സമരം നടത്തിയത് ഇതിൽ ആളുകൾ കൂട്ടം കൂടിയതിനാണ് ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് അടക്കം പതിനാല് പേർക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് ബൈ പറഞ്ഞ് കിം ഉത്തര കൊറിയൻ ഏകാധിപതി കിം ജോങ് ഉന്നിന്റെ ആരോഗ്യനിലയെ പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾക്ക് അന്ത്യമായി കിം ജോങ് ഉൻ മൂന്നാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പൊതുവേദിയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉത്തര കൊറിയയിലെ സോൺചാൻ നഗരത്തിൽ പുതിയതായി നിർമ്മിച്ച വളം നിർമ്മാണശാലയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ് കിം ജോങ് ഉൻ എത്തിയത് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാർത്ത ഏജൻസിയായ യോങ് ഹാപ്പ